，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。男友嫂子怀孕后，我好心让男友一家住我家，他们却因为我来了月事，把我拦在门口。准婆婆满脸嫌弃，不知道你嫂子怀孕了吗？染了一身晦气还敢回来，是不是想克死我金孙？我据理力争，却遭男友怒骂，都要嫁过来了还斤斤计较，你怎么这么自私？我气笑了，直接找来电钻钻开门，要么滚，要么就等着我给你们的脑袋开开眼。下班回到家，我早已因为痛经虚弱不堪。肚子里像是有一双手在不断的翻转撕扯，我脸色苍白，浑身无力，痛到站都站不稳，双腿也像灌了铅一样举步维艰。好不容易走到家门口，我眼前发晕，险些瘫倒在地。早上出门急，忘了带止疼药，这才导致痛经的情况加重。现在的我只想赶紧进屋吃颗止疼药，好好睡一觉。可当我输入密码的时候，电子锁却变红，发出了滴滴声。密码错误，我以为手误又重输了一遍，结果却是一样。腹部又传来绞痛，我疼得难受，无奈之下只能给男友李航打电话，想让他帮我开门。电话接通了，但没等我开口。电话就被挂断，而这期间，屋内隐隐约约传来了李航的手机铃声。我立马反应过来，李航是在家的。我皱了眉头，拖着虚弱的身子疯狂敲门：“李航，开门！我知道你在里面。”没等来李航的回复，却听到了李航他妈徐香兰的声音：“敲什么敲？我们是不会放你进来的。”我懵了。我自己的家，我却不能进，这叫什么道理？没等我反应过来，就听徐香兰继续说道：“谁让你今天来了月事？那玩意儿阴气重，轻轻又怀着孩子，你满身污秽进来，可是会冲撞我金孙的。”没一会儿，屋里又传来了嫂子柳青青的娇柔的声音：“瞧瞧，你这么懂事，肯定不会故意进来冲撞我和孩子的。”对吧？他们直接给我扣了一顶大帽子。我要是拒绝，倒成我的不对了。我有些生气，但碍于他们，一个是孕妇，一个是老人，又是李航的妈妈和嫂子，还是压下火气，好言好语道：“阿姨，嫂子，这不是污秽，是正常的生理现象。还有，我现在痛经，疼的难受，就算不进去。”你们起码先让我进去拿个止疼药。说这话时，我已经疼得冷汗直冒，声音也带上了几分颤抖。屋里沉默了片刻，我以为他们松口了，可下一秒，徐香兰却怒吼出声：“拿什么拿？你一进来，晦气不也进来了？南桥，我看你是存心要克死我的乖孙。”偏偏这时，柳青青还在一旁煽风点火。乔乔，你怎么这么不懂事？就算不为我肚里的孩子考虑，也得为你未来婆婆考虑一下呀。她年纪大了，经不起折腾，你就别惹她生气了。妈，乔乔还小，不是故意顶撞您的。等以后过门，慢慢教就是了。在柳青青懂事的对比下，徐香兰骂我骂得更凶了。你学学你嫂子，怀孕生子，三从四德。孝顺长辈，这才是合格媳妇的样子。不像你出言不逊，还是难孕体质，真是作孽。小航怎么找了你这么个不下蛋的母鸡？我眼看和他们说不通，只能拍门把李航叫出来。李航，你出来，别装死。好半天，李航才终于开口：“他妈和他嫂子都这么欺负我了，我以为他多少会帮我说上两句。”可是他的话却出乎我的意料，让我震惊不已。南桥，我妈说的对，你一身污秽，回来难免冲撞了嫂子。嫂子肚里的可是我们老李家的香火，你这几天就出去住
，什么时候越是没了，什么时候再回来。我愣在原地，这还是我记忆里那个善解人意、温柔体贴的暖男吗？我和李航相恋五年，这期间他一直对我很好。在我被人欺负孤立的时候，是他将我护在身后，替我抵挡流言蜚语；也是他跑断腿，求辨人，帮我澄清辟谣。在一起后，李航对我更是各种照顾，他知道我痛经。所以总是会贴心的为我备好卫生棉和止疼药，按时给我送饭，还会细心替我清洗越是弄脏的衣物。我痛经时，他更是推去重要晋升酒会，只为留下照顾我。宇航就像冬日里的暖阳，总能在我需要的时候出现，温暖照耀着我。可他现在怎么变成了这样？之前他从不嫌弃我的生理现象，现在却说这是污秽，还要我越是期间出去住。明明这是我最脆弱、最需要人照顾的时候，他一直都知道的。屋里的徐香兰怒喝一声，打断了我的思绪：“愣着干什么？还不快滚！要是我乖孙，有什么好歹？我要你好看。”李航没说话，也是默认了徐香兰的话。我顿时怒火中烧，也顾不上痛经了。这家人都欺负到我头上了，再忍下去，我就是孙子。想到这儿，我抬手就朝门上重重拍去，一字一顿道：“这是我家，要滚也是你们滚。”听我这么说，屋里的徐香兰也是拔高了音调：“什么你家？这明明是我儿子的家！”我当场气笑：“我怎么不知道？”我家什么时候变成了他儿子的家？这房子是我全款买下，用作婚房，因为李航的工资全用来补贴家人了。平时花销都靠我接济，房子一到手，李航就拎包入住，说可以节省房租，还能培养感情。我寻思有道理，也就答应了。这之后。李航又多次提出要把他乡下的一大家子接来一起住，毕竟是婚房。我觉得这样不好，就拒绝了。房本在我手上，李航也不好说什么。但就在上个月，李航突然提出要把他嫂子接过来养胎。他嫂子月份大了，他妈照顾不过来，而且我家离医院近，方便生产。李航再三保证，他嫂子生完孩子立马就走。在他的软磨硬泡下，我还是松口了。我以为只有他嫂子会过来，结果他一家都来了。李航解释说，这样方便照顾嫂子。人都来了，我不好赶走，只能同意。他们一开始还装一下，后面发现我好说话后，就开始肆无忌惮了，不仅吃我的，住我的。更是花我钱，还抢我的主卧、啊，甚至因为柳青青怀孕，把我的爱猫都送走了。我为此和李航大吵一架，每次发生矛盾，李航就说软话哄我。看在他的份上，我一忍再忍。没想到他们却越发变本加厉，现在不仅把我拦在门外，还说这是他们的房。他们怕不是早就盯上我的房了。我气得肚子都不疼了，疯狂捶门。住我家还敢这么狂？一家子的吸血虫，赶紧从我家滚出去，不然别怪我不客气。话音刚落，里面就传来了柳青青的抽泣声。瞧瞧，我知道你嫌弃我们农村人，我走，我走就是了。说着要走，却半点没有开门的意思，只是一个劲儿的哭。偏偏就有人吃这一套。只听李航隔着门怒骂出声：“南桥，都要嫁过来了，还斤斤计较？你怎么这么自私？自古以来，女人来污秽都是不能上桌的。让你出去住几天，又怎么了？你就非要闹得这个家不得安宁，才肯罢休？好一个封建余孽！别人是裹小脚，李航一家都是裹小脑。”明明是他们的错，怎么反倒成了我自私？我无理取闹了。想到这儿，我火冒三丈，直接联系了开锁师傅。师傅，带上电钻，我加钱。很快，开锁师傅就赶来了。他电钻刚一拿出来。
，我就一把夺过。不走是吧？行，那一会儿就用这个给你们的脑袋开开眼，放一下你们脑子里进的水。南桥，你想干什么？屋里可是有老人和孕妇的，你敢？屋里传出徐香兰惊恐的声音。开锁师傅瞬间抹了一把虚汗。那个，要不别用电钻了吧？我帮你重置一下密码就好了，很快的，就用电钻。今天我非把这门钻开不可。我启动电钻，二话不说就往门锁上钻。电钻一启动，瞬间蹦出了噼里啪啦的火光，更是发出了巨大的声响，整个门都随之震动。啊！你个死丫头，还真敢钻门！你是不是疯了？救命啊！没天理了！儿媳妇要杀未来婆婆了，南桥，你就算再怎么恨我，也不能牵连无辜啊！徐香兰和柳青青这一尖叫，直接把周围邻居给喊了出来。他们一出来就看到我拿电钻钻门的场景，瞬间议论纷纷。徐香兰和柳青青听到外面的动静后，嚎得更厉害了。李航也愤怒开口：“南桥，你闹够了没有？”快住手！听到没有？我默默调大了电钻的力度，狠狠地往门锁上钻去。他们这才意识到事情的严重性，软了语气向我求饶：“停手！我们开门，这就开！现在才想开门，晚了！”我不为所动，一下又一下的疯狂钻门，最终门锁被钻掉了。在他们惊恐的神色中，我一脚把门踹开。他们吓得连连后退，最后瘫坐在地，浑身止不住的颤抖。开锁师傅见状不妙，果断跑路。我刚要进屋，李航就冲上来，怒甩我一巴掌：“反了天了！敢用电钻钻门！我妈和嫂子还在屋里呢，他们要真有什么好歹，我拿你试问！”我的脸瞬间红肿了起来，我捂着脸，失望的看着李航，心寒不已。我之前怎么没发现他是这样一个大男子主义的暴力男？从小到大，我爸妈都没打过我，他凭什么打我？无理的还不是我，而是他们。要不是他们不肯开门，我也不至于用电钻暴力开门。他们明明一直吸血我，却凶我骂我，甚至还上手打我。我真是瞎了眼，对这样一家人掏心掏肺的好。想到这。我反手甩了李航一巴掌，你们吃我的，住我的，我倒要看看你们怎么拿我试问。李航瞪大双眼，难以置信的捂着脸：“你敢打我？我一向都是好说话的，这还是我第一次对他发这么大的火。”看到李航被打，柳青青眼里瞬间闪过一丝担忧。徐香兰心疼的抚摸李航的脸，转头恶狠狠的瞪我。李航他哥李空一向护弟，见我打李航，又害柳青青受惊，当即怒目圆睁，就要上来揍我。臭娘们，敢打我弟，你找死！在他的拳头要落到我身上的时候，我利落的把电钻往鞋柜上一钻，你动我试试！鞋柜当即被钻出了硕大的孔洞，李空瞬间怂了，果断收回拳头。默默退到了一旁，我把电钻开到最大档，拿着电钻步步逼近。李家人明显被吓了一跳，抱成一团就往后躲。后面他们实在是退无可退了，只能像老鼠一样躲在角落里瑟瑟发抖。见我丝毫没有停手的意思，徐香兰急眼了，憋红了脸，唾沫星子乱飞。我们可是你未来婆家，你敢这么对我们？果然是有娘生没娘养贱丫头，难怪你娘死那么早。我的手不自觉的攥紧，冷眼看向李航。李航摸了摸鼻子，心虚的把头转到一边。我妈在我很小的时候就病故了，这件事我只和李航说过。我真心待他，他却反手把我给卖了，还任由他妈戳我痛处，怪我眼瞎，找了这么一个下头男。想到这儿，我瞥了徐香兰一眼，冷冷开口道：“彼此彼此，总比你这个没爸没妈的老畜生强。”
。徐香兰气得脸上一阵青红交错，钢牙都要咬碎了。他抡圆了手臂，做事就要上来扇我。在他的巴掌要挨到我时，我闪身一躲，他扑了个空，整个人重重的摔倒在地，不仅闪了腰。更是把额头给磕破了，躺在地上直叫唤。李航见状，连忙将徐香兰从地上扶了起来，冷眼瞪我：“南桥，给我妈道歉！你打我的事，我姑且不和你计较；但你冲撞我嫂子、推我妈的事，不能就这么算了。你现在就把房子过户给我妈和嫂子当赔罪，以后更要听我的，我说什么就是什么。”不然我就不娶你了。到时候看你一个二手货，有谁敢要？徐香兰和柳青青疯狂应和。我儿说的对，择日不如撞日。今天就把房子给过户了。弟妹，你可想清楚啊？这年头同居过的女生都是破鞋，也就我们李家不嫌弃你。他们是怎么做到吸我血还这么理直气壮的？还想逼我就范？看来是我太纵容他们，他们还真把自己当主人了。我冷声回怼：“门都没有，还有，我还没结婚，你们就说我是破鞋？那你们结了婚生了娃的算什么？破鞋中的破鞋。”徐香兰气得跳脚：“你骂谁呢？臭丫头！你今天要是不把房子让出来，信不信我让小航报警抓你，告你故意伤害、威胁我？”可惜，我可不是下大的。那你报吧，报警，我求之不得。李家人只是口头说说，真要报警又怂了。最终还是好心邻居帮忙报了警。警察一到，李家人瞬间眼睛一亮，仿佛看到了救星一样。他们冲到警察面前，疯狂恶人告状，说我私闯民宅，还要电钻行凶，杀了他们一家。徐香兰更是抹着眼泪卖惨。警察同志，幸亏你们来了，要不然我们一家都得死他手上。我额头上这伤就是他推的，我大儿媳甚至怀着孕呢。是啊，警察同志，我们说的句句属实。不信您可以问周围的邻居。为了让警察相信，李航还专门让邻居当证人。他倒是狡猾。他们经常在我家躺着。相比频繁出差、长时间不在家的我来说，邻居眼熟的自然是他们。邻居一听，纷纷点头，替李航一家作证。确实是这小姑娘私闯民宅。门一开，小姑娘就拿着电钻冲进去，可吓人了。警察看向我的目光变得审视了起来。李航眼里闪过一丝得意。趁机向我索赔，警察同志，他这不仅是非法入侵，还故意伤人。我要求他赔偿我们的精神损失，起码五十万。我气笑了，从抽屉里找出房本，甩到李航脸上：“赔偿个头！这是我家，我在自己家里用电钻，怎么了？真要说起来，非法入侵的是你们一家才对。”说着。我又找出购房合同和买房记录，反手向警察控告李航一家非法占房。在警察确认过文件的真实性后，舆论瞬间反转，邻居看向李家人的眼神变得鄙夷不屑，纷纷指责他们：原来是他们占了别人的房，不要脸！李家人的脸瞬间绿了，难看至极。但徐香兰依旧嘴硬。不许说我儿子结了婚之后什么不是我儿的，这早晚都是我儿的房子。我们住一下又怎么了？房本在谁手上就是谁的房子，和结婚无关。看徐香兰的架势，警察自然明白是怎么回事，当即冷了声音，毫不客气的替我对了回去。还有，南小姐的行为不犯法，倒是你们非法占房是事实。南小姐的诉求是成立的，听到了吗？还不快滚出我家！见我态度坚决，李航这才知道我动了真格，连忙软声道：“都是一家人，没必要这样吧？小两口哪有不吵架的？床头吵架，床尾和。”
，我们也不和你计较了，这事就这么算了。”我冷笑：“谁和你们一家人？你们不说，我倒是忘了。”这就分手。李行眼里闪过一丝震惊，随即立马恢复正常，拽着我的衣角摇晃：“瞧瞧，别这样。”嫂子现在带着肚子，我的工资还没发，搬出去我们也没地住啊！你这么善良，肯定不忍心我们一家流落街头吧？我冷漠甩手，语气坚决：“少来道德绑架我！这是你家人，又不是我家人，赶紧走，不然别怪我强制执行。”警察点头，算是默认我的话。见我这样，李空气的怒骂：“臭娘们！”给你脸了是吧？徐香兰更是往地下一趟，开始撒泼。没天理呀、啊！儿媳妇居然要告我，我这是造的什么孽呀、啊？我冷眼看着他们，丝毫不为所动。他们见撒泼威胁没用，又碍于警察的威慑，只能不情愿的打包行李，一步步的往门外挪。南桥，你别后悔！就在他们要转身离去的时候，我出声制止：“等等。”李航猛地回头，满脸欣喜。瞧瞧，我前面说笑呢，就知道你放不下我。下一秒，他的笑容却僵在了脸上。你们倒是提醒我了，产检的费用，这段时间你们偷拿偷用我的东西，还有你们一家吃喝拉撒花的钱，可还没清算呢。说着，我给他列了一份账单。看到账目后，徐香兰惊呼出声。三十万，你这是敲诈！这些都是你们的花销，这个是一万的产检费，这个是柳青青撑破的那条价值五万的绝版礼服，这个是你偷用的限定口红，两万。我指着账单，一条条的念着，直接让李家人公开处刑。邻居疯狂指点，徐香兰尴尬的满脸通红。李航见状，和他家人说了什么。下一秒，他们直接讨好我，柳青青更是当众给我下跪。瞧瞧，我们知错了，你就再给我们一次机会吧。我果断拒绝。李航气得就要冲过来揍我，试图武力威胁。南桥，我们都放下身段给你道歉了，你还要怎样？他还没碰到我就被警察拦下了。警察表示我是维护合法权益。不赔偿就只能强制执行，搞不好还会留案底。徐香兰一听，疯狂摆手：“不行，不行，不能留案底，会影响我儿的前途的。”在警察的威慑下，李航只能咬牙拿过账单，带着家人愤愤离去。临走前，不忘愤愤瞪我一眼：“南桥，你给我等着！我知道他们不会轻易放过我。”但没想到他们会这么丧心病狂。很快，我就上了负面头条。这事还是我闺蜜告诉我的。看到我闺蜜给我发来的头条链接后，我瞬间血液凝固，怒火中烧。头条是李航一家发的，他们在里面对我恶意造谣。自从那天从我家离开后，他们就对我怀恨在心，刻意找了记者。拍了一段抹黑我的视频，上传到网络上。镜头里，他们一把鼻涕一把泪的疯狂控诉我对他们的恶行，把我塑造成恶毒下头的心机女，而他们自己则是无辜的受害者。最先出现在镜头里的是满眼通红的李航，他声泪俱下。各位网友都来给我评评理，我真不知道自己做错了什么。为什么我真心相待的女朋友要这么对我？这些年我拼命攒钱，好不容易才拥有了一套属于自己的房子。他得知后果断入住，又说没有安全感，非要我在房本上写他的名字。我很爱他，也没多想，就答应了他的要求。可现在他却霸占了我的房子，还仗着手里有房本，把我和我的家人。赶出了家门，这其中不仅有我年老的母亲，还有我怀孕待产的嫂子。更过分的是，他把我们赶出家门后，直接和我提了分手，还向我索要天价分手费。李航说完
，柳青青和徐香兰也出现在了镜头里，满脸泪花，委屈不已。哎，我把南乔当弟妹，可他却没把我当嫂子，他一直都嫌弃我是农村人，我好心帮他洗衣服，他却嫌我脏。甚至还逼我下跪给他道歉，为了这个家，我都照做了。可他还是对我诸多不满。他之所以会把我们扫地出门，也是因为我们没有及时给他开门。因为当时大家都在忙着照顾我，确实分身乏术。我们当时也和他解释过了，可他却直接找来电钻，强行破门而入。都怪我，要不是因为我。也就不会有这些事了，青青，这不怪你，你为这个家做的够多了，是他目无尊长，还屡次害得你差点小产，他甚至无法无天到连婆婆都敢推，碰到他这样的脚家经实属家门不幸啊！为了让网友们信服，文墨他们还特地在镜头面前展示了柳青青下跪道歉、断章取义的视频。还有那三十万的账单，以及他们伪造的房本，还有柳青青小产的假病例。这条视频一经发出，瞬间在网上掀起千层浪，网友对此议论不止。这什么心机女，骗完就跑，心疼李航小哥哥，霸占了人家的房子，还把人赶出家门，脸皮可真厚，对老人和孕妇都下得去手。什么畜生！我还是头一次听说天价分手费，开眼了，抱抱青青，遇到这么一个绿茶弟妹，真是太惨了。他就是无赖，妥妥白眼狼，就仗着你们对他好，为所欲为。这要是我，直接巴掌伺候，逼怀孕嫂子下跪，殴打未来婆婆，还要吃抹干净婆家，活久见，尊老爱幼的传统美德都学狗肚子里去了。隔着屏幕，拳头都硬了。有没有好心人？有这女友的联系方式，我让她重新做人。在网友的热议下，视频持续霸榜头条，舆论也在不断发酵。他们不知从哪弄到了我的联系方式，疯狂打骚扰、电话谩骂，更是发骚扰短信问候全家。在这期间，李航趁机给我打来挑衅电话。落井下石，南桥被网暴的滋味不好受吧？不过我也不是赶尽杀绝的人，只要你同意把房子过户给我们，再赔偿我们五十万的精神损失费，我立马就给你发澄清声明。怎么样？我可是念在我们多年的情分上，才给你这个机会的。明明是趁火打劫。我却从李航的语气里听出了施舍的意味。照他这么说，我是不是还得谢谢他？我无语的狂翻白眼，冷声道：“你想得美！”我果断挂断电话，并顺手保存了通话记录。被我拒绝后，李航怀恨在心，更加变本加厉的在网上造谣抹黑我。事情越闹越大，不少网友甚至人肉。出了我的工作地址，纷纷给我老板发去举报信，威胁老板把我开除，不然就连公司一起造谣。到后面，公司受影响，老板迫于无奈，只能让我停职一段时间。而在我停职在家的这段时间，李航并没有停止造谣，一开始只是发帖控诉，到后面。他们在粉丝的提议下，甚至专门开了个直播间，在里面疯狂诋毁我，持续引流的同时，还能赚取部分网友的打赏，一举两得。李家人当真是猖狂，他们真以为我没办法对付他们了。之前不对付他，是因为忙着工作，不想浪费时间在他们身上。现在托他们的福，我停职在家。有大把的时间陪他们好，玩不死他们。既然要反击，首要的就是收集证据。我看着之前顺手保存的通话记录，勾起了微笑。第一个证据搞定，不过仅凭这个还不够。李家人能言善辩，搞不好还会被他们倒打一耙。为了彻底锤死他们。
，我调出了家里的监控视频，果断备份保存了下来。他们不知道，之前因为养猫，家里一直都安有监控，托监控的福，那天的经过都被记录了下来。不仅如此，我还翻出了房本和购房合同，还有付款订单，全都一一拍下。证明这房子确实是我全款买下的，和李家人一点关系都没有。同时，我还把账单的完整版拍了下来，同时截图了相关的消费记录，以此证明我没有漫天索要赔偿。当然，我还把柳青青孕检的电子报告截图了下来。之前柳青青的孕检、产检都是我付款的。我手机里自然存有报告的备份。柳青青身体健康的很，压根就没有小产的迹象。除此之外，我还专门找警察要了笔录，征得同意后拍了下来。收集整理好所有的证据后，我并没有立马发到网上。我在等，等一个能让李家人彻底身败名裂的机会。很快，在李家人的引导。以及网友的不断谩骂下，舆论顺利到达了顶峰。就是现在，现在就是曝光真相、垂死李家人的最佳时机。在热度最高的那一刻，我趁机进入直播间。看到我进来后，李航当即冷了脸：“南桥，你把我们一家害成这样，还有脸来？”网友也是叫骂着让我滚。在李航要把我踢出去前。我先一步把打包好的证据以及提前编辑好的文字甩到了弹幕上。在赶我出去前，不如先看看这个。我想说，你们都被李家人给骗了。我可不是什么恶毒心机女，心机算计的反倒是他们一家。他们一直以来都在吸血白嫖我。这房是我全款买下的，房本和购房记录为证。李航从始至终就没出过一分钱，因为他把钱都补贴给家人了。得知我买了新房后，李航果断拎包入住，后面更是把他嫂子接过来养胎，还把他妈和他哥一起接过来住。他们一家有工作，却还是花我的钱，吃我的，用我的，甚至鸠占鹊巢，反过来让我滚。他们说我因为没有及时开门，所以暴力破门。但事实却是我因为痛经，在门口求着他们开门，他们却死活不开。原因竟然是嫌我来了越是晦气，天价分手费更是扯淡。这明明他们欠我的账单，上面是我用在他们身上的一切花销。既然都分手了，自然是要还回来的。我一分也没多要。消费记录上都一清二楚。至于我推他妈，我让他嫂子给我下跪道歉，那更是断章取义。大家可以去看对峙当天全过程的监控，事情根本不是像他们说的那样。听我这么说，直播间瞬间安静不已，网友都跑去吃瓜了。好一会儿，弹幕重新霸屏，依旧是骂声如潮。只是这一次骂的不是我，而是李家人。搞了半天，我们都被骗了，把我们网友当猴耍呢？不是一家人，不进一家人。这家人真是无耻至极，没下线，没节操，吸血人家还要把对方赶出去，甚至还造谣对方。真贱，没一个好货。男友软饭且大男子主义，嫂子绿茶且心机。婆婆更是恶毒，摊上这家人也是倒了血霉，供你们吃喝这么久，开个门都不肯，脸皮厚的都可以砌墙了。一家子封建余孽，来月是怎么了？这不是正常的生理现象吗？咋地？你们不是妈妈生的，还是说你俩不是女的？就是，明明是从女性肚子里爬出来的，还歧视女性，火大还破鞋。我真是气笑了，南桥还是太善良，居然才要了三十万。要是我，高低得要六十万，再把他们告牢里。憋屈了这么多久，不得要点利息，一个月就花了人家三十万。你们吸血鬼转世啊！
，网友们对李家人的谩骂丝毫不亚于之前对我的谩骂，甚至因为被欺骗了，他们骂得更凶、更狠。后来还是李航率先反应过来，果断切断了直播。他试图通过这样来阻止事态的进一步恶化，但已经晚了。愤怒的网友早就截图、录屏转发了。很快，李家人也上了负面头条，他们是彻底社死了，他们的直播号因此被封。网友更是通过客服索要，回了他们之前的打赏。但网友的愤怒却并没有因此消减，他们终究是遭到了舆论的反噬。为了发泄愤怒，网友人肉了他们的基本信息，骚扰电话、骚扰短信，连番上阵。不仅如此，网友还天天给他们寄恐怖包裹和装着死老鼠尸体的快递，让他们惶惶不安，甚至就连他们走在路上都能被网友扔臭鸡蛋。泼粪水，被折磨的那叫一个痛苦不堪。而网友在人肉李家人的过程中，还意外发现了李航和柳青青不可告人的秘密。集美们，我前面翻看柳青青的朋友圈的时候，突然发现里有他和李航的合照。这两人该不会有点什么吧？这名网友还好心的把合照发了上来。照片里。李航把头紧贴在柳青青的孕肚上，笑得一脸幸福。我心里顿时升起了一股不祥的预感，他俩该不会是……我保存了照片，并顺着照片的线索调查了下去。这一查，直接颠覆了我的三观。原来，柳青青和李航早就勾结到了一起，他肚里的孩子也根本不是李空的，而是李航的。甚至李空都不是李航的亲哥哥，而是徐香兰早年抱养来的。而就在李空被抱养来的第二年，徐香兰怀孕了，生下了李航。我看着收集到的证据，震惊不已。难怪之前我就觉得李航对柳青青不一般。每次我和柳青青发生矛盾的时候，李航都会下意识的偏帮柳青青。我的猫也是李航送走的，因为柳青青猫毛过敏，甚至就连李航难得买水果回来，也是买柳青青喜欢的车厘子，而不是我喜欢的草莓。而柳青青怀孕的那段时间，恰好就是李航天天出差加班的时候。我真傻，居然被这个狗男人蒙在鼓里骗了这么久，甚至还掏心掏肺的对他好。对柳青青好，而他们早就做了对不起我的事，背着我在我的房里苟且。一想到李航和柳青青做的那些事，我就一阵作呕。等缓过来后，我将证据截图保存。这时，李航给我打来了电话，疯狂向我求助：“乔乔，我错了，求你帮帮我，你能不能帮我们发个澄清声明，让网友别再来打扰我们了？”这些网友太可怕了，我们都快被逼疯了。呵，背叛我的狗男人还想让我帮他？你做梦！我想都没想，果断拒绝。被我拒绝后，李航当场恼羞成怒，对着我破口大骂：“南桥，你良心都被狗吃了吗？要不是我，你以为你能有今天的成就？我对你那么好，你却恩将仇报，你给我等着，我不会放过你的。”恩将仇报的到底是谁？你心里清楚。还有，谁放过谁可还不一定呢。挂断电话后，我联系上了李空，把李航和柳青青腻歪在一起的合照，以及我收集到他们在一起的证据，全都发给了他。发完后，我还专门配文：“你还不知道吧？你弟和你媳妇可是给你准备了好大一顶帽子。”还有。你只是李家的抱来的养子，看到“已发送”三个字，我不由勾起了唇角。同时，我还联系了专业的律师团队，准备李航一家，让他们偿还欠我的三十万。我有预感，李家很快就要大乱了。没几天，就传出柳青青被李空硬生生打流产的消息，而李航
，也被气上头的李空拿到砍断了一条腿。徐香兰在劝架的过程中，也被李空瞎了一只眼。真相揭露的那一天，李家一阵鸡飞狗跳。最终，李空因故意杀人被判无期徒刑，被抓进了牢里。而我在李家最虚弱的时候，趁机提起上诉。在要回钱的过程中，我还顺便告了李航恶意造谣。网上随便一截都是证据。最终，在专业律师的协助下以及证据的加持下，我毫不意外的胜诉了。李家一共需要赔偿我四十万的金额、三十万的欠款，还有十万的精神损失费。法院很快给李家送去了传票，强制他们还钱。为了还钱，李航一家被迫卖掉了乡下的老房子，又把家里值钱的东西都卖了，还拿出了多年的积蓄，东拼西凑才勉强凑齐了钱。等还完钱后，他们没地方住，李航又因为声名狼藉被开除，断了收入。他们想再找工作谋生。但因为之前在网上彻底社死，压根找不到工作，最终他们一家只能沿街乞讨，被迫流落街头。对于他们的遭遇，我丝毫不同情，只能说是活该。这之后，他们没再来打扰我，我的生活也是恢复了平静。我以为能一直这么持续下去，但这份平静很快就被再次打破。某天。我像往常一样下班回家，却发现门半开着。我心下一惊，当即冲进屋里查看，还没反应过来，就被人一棍子敲晕，两眼一黑，当场昏死了过去。再次醒来时，我发现自己处在一个又脏又破的猪圈里，空气里满是令人作呕的臭味，而我手脚都被反绑着，根本动弹不得。南桥。你总算醒了。阴冷的声音从我头顶传来，顺着声音望去，我看见了好几张熟悉的面孔：李航、徐香兰和柳青青，果然是他们。我看着他们，冷声道：“非法绑人，恶意囚禁，你们这是犯法。三年起步，现在把我放了，这样还能从轻处罚，不然到时候可就不止坐牢那么简单了。”我话还没说完，徐香兰抬脚就给了我一脚，破口大骂：“死丫头，你搁这儿威胁谁呢？再乱说，我就把你舌头割掉！”李航见状也在一旁冷笑：“南桥，看来你还没搞清楚状况。现在你可是阶下囚，有求于人的不是我们，而是你。而且我们都被你害成这样了，还会在乎犯法吗？”我们绑你来，就是为了和你同归于尽的。李航话音刚落，柳青青就红着眼冲到了我面前。一段时间没见，我差点没认出这是柳青青。她哪有之前的精致模样？此刻的她蓬头垢面，眼窝凹陷，面容憔悴，肚皮更是干瘪不已。说是索命的女鬼都不为过。在我震惊柳青青巨大变化的时候，他已经伸手掐住了我的脖子。贱女人，都怪你！要不是你，我早就过上了幸福的生活。明明我怀上了金孙，我才应该是地位最尊贵的那个人。凭什么我比不过你？凭什么你过得比我好？就差一点，我就可以母凭子贵了。你为什么要告诉李空我和李航的事？是你。毁了我的一切！滔天的恨意让柳青青的手越收越紧。就在我要窒息的时候，李航出声阻止了他。就在我以为李航还有些良知的时候，李航下一句话却让我如遭雷击：“青青，这女人害死了我们的孩子，还害得我们这么惨，这么轻易的让她死，岂不是便宜她了？我要扒她皮，抽她筋。”敲碎他的骨头，让他生不如死。徐香兰也咬牙切齿，拿着铁锹在一旁附和，最后再把这个毒妇活埋了，让他给我的金孙陪葬。他们凶神恶煞的看着我，
，一时间我竟分不清我面前的到底是人还是恶鬼。在我愣神间，李航双眼猩红的朝我逼近，抬手给了我好几巴掌。他的力气不算小，几巴掌下来，我已经被扇的嘴角发懵，嘴角渗血了。见我这样，李航脸上闪过一丝得意。眼里满是偏执和癫狂。南桥，你也有今天，我早就看你不爽很久了。我们会变成今天这样，都是拜你所赐。要不是你，我怎么会落得这样的下场？都是因为你，我们才会被网暴；也是因为你，我们才会家破人亡；更是因为你，我们被迫卖房，身无分文，最后只能流落街头，沿街乞讨。这一切都是你害的，凭什么你这个罪魁祸首屁事没有，我们却过得这样凄惨？我不甘心，你毁了我们，那我也不能让你好过。就算要下地狱，我也要拉你一起。说着，李航怒目圆睁，眼里满是杀意。我死死咬唇，克服恐惧，强迫自己和他对视，再坚持一会儿，他们马上就赶到了。为了争取时间。我冷声回怼道：“李航，会变成今天这样，纯属你们咎由自取。要不是你们欺人太甚，总是消想不属于你们的东西，也不会变成这样。你们怨不了任何人，要怪就怪你们自己。”听我这么说，李航当场气炸，双眼都在喷火，而我还在不断的刺激他：“你还和柳青青做那种龌龊事，让人作呕。”估计你们的小孩也嫌弃有这么一对恶心父母，所以才不肯来到这世上。听我这么说，李航和柳青青的脸气得都变形了，铁青至极。而我在拖延时间的同时，也在默默打开了我防身手镯里的刀片，一下又一下的割着绳子。这边，李航已经火冒三丈，气得抄起一旁的镰刀。就要朝我劈来，就在他要劈到我的时候，我先一步割断了绳子，直接一个灵活闪身，躲过了攻击。李航的镰刀没劈到我，反倒是劈到了我身后的徐香兰身上，当场把徐香兰的手给劈断了，鲜血飞溅。徐香兰的断手还好巧不巧的掉在了猪盆里，直接被猪吃进了肚里。徐香兰痛呼一声。当场气晕过去，而我趁机解开了脚上的绳子，就要往外跑。南桥，你该死，老子杀了你！气愤不已的李航挥舞着带血的镰刀，就要朝我劈来，而柳青青不知什么时候绕到了我身后，拦住了我的出路，并且将我死死的钳制住。眼看镰刀就要落下，在这千钧一发之际，他们及时赶到了。是的，他们不是别人，正是警察。只见警察直接一窝蜂的涌了进来，浩大的声势把李航和柳青青吓得愣在原地，纷纷停止了动作。趁他们分神的空隙，警察一脚把李航和柳青青踢飞老远，更是反折双手，三两下就将他们制服。做完这一切，警察连忙过来给我松绑。南桥女士，没事吧？我冲他们微笑道谢。没事，多亏你们及时赶到，那也是你安全意识高，提前报警，还随身携带定位器，不然我们还不一定能赶到。听着我和警察的对话，李航和柳青青突然意识到了什么，纷纷朝我射来眼刀。什么？你竟然报了警？见女人！我就说，警察好端端的，怎么会来？原来都是你的设计。我看着声嘶力竭的他们，抱手冷笑：“是我，我一直都对你们有所防范，所以定位器从不离身，更是在进家门前就已经短信报警了。在我看到家门半开的时候，我就知道这是你们的阴谋。那你为什么还进来？”李航不解的怒吼。我冷眼看着他。一字一顿道：“不入虎穴，焉得虎子？我要不进去，怎么让你们放松警惕？你们要是不放松警惕，做些违法犯罪的事情，
我又怎么好把你们彻底送进去呢？所以我选择主动上套，给你们犯罪的机会。好在你和你妹也是没让我失望。现在人赃俱获，你们往后的日子可真是有盼头了啊！南桥，你设计我，你个贱女人，老子要杀了你，你个害人精、心机女！吕航和柳青青就像两个炮竹，一点就炸。他们还想再说什么，但已经被警察强行压了下去。我则配合警察做了个简单的笔录。最终，因证据确凿，吕航和柳青青故意杀人罪成立，喜提十年的有期徒刑。而徐香兰因为是从犯，只被关了几天。放出来后，他叫嚷着要和我同归于尽。你这个灾星，你还我儿子！在得知弄伤我之后，李航会罪加一等。只有求得我原谅李航，才能从轻处罚的时候。徐香兰果断松了手，一把鼻涕一把泪的和我磕头认错，求我谅解。瞧瞧，阿姨知道你心善，你就原谅小航吧。他真不是故意的，就是气上头。你要怪就怪我，是我教唆他绑你的。也是我教唆他对你动手的，千错万错都是我的错呀！你怎么对我都可以，求你放过我儿吧！我冷声拒绝，我不是圣母，不会原谅伤害我的人。李航必须为自己的行为付出代价。被我拒绝后，徐香兰整日以泪洗面，疯狂内疚自责。她始终觉得是自己害死了李航。不久后。听说监牢周围出现了一个疯了的女瞎子，她本来就瞎了一只眼，现在另一只好眼也被哭瞎了，每天就在那附近徘徊，嘴里始终重复着一句话：“对不起，儿啊，是妈的错，妈对不起你啊。”这个疯了的女瞎子不用想也知道，肯定是徐香兰。李航会变成今天这样，都是他妈的溺爱造成的。对李航的愧疚将会时刻伴随着他，他余生都不能释怀。至于李航，据说他在牢里也很不好过。他好巧不好和李空关在了一起，而彼时李空已经凭借自己的蛮力混成了牢里的大哥。在李空的指示下，李航一进去就被孤立，沦为了食物链的最低端，不仅被迫当狗腿。还要当李空的出气筒，每天疯狂挨揍。有一次，他实在受不了，当场给了李空一拳，结果被愤怒的李空当场折断手指，打断了另一条腿，更是被小弟痛揍了一整个下午。听说那天下午牢里都是他的惨叫声，而柳青青进去之后，试图绿茶投机取巧。可惜里面的人根本不吃他这一套，他取巧不成，还树敌众多。因为一次争执，被人打掉了牙齿，拔光了头发，还撕烂了嘴。我丝毫不同情他们的遭遇，只觉得大快人心。这都是他们罪有应得。这之后，我没再关注他们的消息，他们也渐渐淡出了我的生活圈。摆脱了他们之后，我不再内耗。也重新回到了公司，专注自己的事业。经过我的努力，事业蒸蒸日上，我也越发自信，前路美好，未来可期。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。